আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন মাইক্রোসফট এক্সেলের দ্বিতীয় টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম কিভাবে অটোমেটিক্যালি সিরিয়াল নাম্বার বের করা যায় জুর বেজুর সংখ্যাগুলো বের করা যায় এবং সংখ্যার মধ্যে আপনার ইচ্ছা মতো গেপ দিয়ে কিভাবে ক্রমধারা তৈরি করা যায় তারপর আমি দেখিয়েছিলাম দিন এবং মাসের নামগুলো কিভাবে অটোমেটিক্যালি বের করা যায় আজকের এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো মাইক্রোসফট এক্সেল দিয়ে ছোটো ছোটো কিছু হিসাব নিকাশের কাজ তাহলে চলুন শুরু করা যাক তো প্রথমে আমি এই জিনিসগুলো ডিলিট করে দিচ্ছি মাইক্রোসফট এক্সেলে অপ্রয়োজনীয় ডাটাগুলো বিভিন্নভাবে ডিলিট করা যায় তো এর মধ্যে একটি হলো গত পর্বে আমরা আলোচনা করেছিলাম অটো ফিল এবং ফিল সিরিজ নিয়ে আপনি ফিল সিরিজ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে আপনার ডাটাগুলো ডিলিট করতে পারবেন আপনি যদি ফিল সিরিজ প্রক্রিয়া আপনার ডাটাগুলো ডিলিট করতে চান তাহলে আপনি একটি ব্লাঙ্ক সেলে আপনার কার্সরটি রেখে আপনি যদি এগুলো টানতে থাকেন তাহলে দেখবেন যে এই ব্লাঙ্ক দিয়েই আপনার সেলগুলো পূর্ণ হয়ে যাবে অর্থাৎ আপনার সেলগুলো ডিলিট হয়ে যাবে ডিলিট করার আর একটি প্রক্রিয়া হলো আপনি যে ডাটাগুলো ডিলিট করতে চান সেগুলো আপনি এইভাবে ধরে সবগুলো সিলেক্ট করে তারপর ডিলিট বাটনে প্রেস করবেন তাহলে দেখবেন আপনার সবগুলো আইটেম ডিলিট হয়ে গেছে আপনি যদি যেটাকে ফিরে পেতে চান তাহলে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মতোই কন্ট্রোল জেট দিলে আপনার আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারবেন মাইক্রোসফট এক্সেলে আপনার ডাটাগুলো আরও একটি প্রক্রিয়া ডিলিট করতে পারবেন প্রথমে এগুলো সিলেক্ট করে নিন সিলেক্ট করে নেওয়ার পর আপনি এই ডায়লগ বক্সে ক্লিক করুন ক্লিক দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিয়ার অল ক্লিয়ার ফরম্যাটস ক্লিয়ার কন্টেন্টস তো আপনি যদি কন্টেন্টগুলো শুধু ডিলিট করতে চান তাহলে এখানে ডিলিট করে দিন দেখবেন যে আপনার কন্টেন্টগুলো চলে গেছে তাহলে চলুন আমরা আজকে দেখি কিছু হিসাব নিকাশের কাজ প্রথমে আমি আপনাদেরকে দেখাবো মাইক্রোসফট এক্সেলে কিভাবে যোগ করা হয় আমরা প্রথমেই দেখব এই সবগুলো সেলের নাম্বারগুলো একসাথে কিভাবে যোগ করা যায় তো এই কাজটি করার জন্য আপনি প্রথমেই সমান চিহ্ন দেবেন এই সমান চিহ্নটি হলো মাইক্রোসফট এক্সেলে ফর্মুলা প্রয়োগের পূর্বশর্ত দেওয়ার পর লেখবো এখানে সাম সাম লেখার পর আমি ফার্স্ট ব্রেকেট দিলাম দেওয়ার পর এখানে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করে আমি এখানে কুলন দিলাম কুলন দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন অটোমেটিক্যালি এখানে বি টু এসে গেছে আবার আবার যদি আপনি সিলেক্ট করে দেন ই টু এখানে আপনি লিখে লিখেও কাজ করতে পারবেন দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই সিরিয়ালে কলামের পজিশনটি হলো ই এবং সেলের পজিশনটি হলো টু তো এইভাবে আপনি লিখে লিখেও কাজ করতে পারবেন তারপর যদি আমি ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করে দেওয়ার পর এন্টার চাপ দেই তাহলে দেখবেন আপনার টোটাল সেলগুলোর যোগ সংখ্যা এখানে এসে গেছে আপনি এই হিসাব নিকাশের কাজটি আরও একটি সহজ প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করতে পারবেন আপনি যদি এই সেলগুলোর যোগ সংখ্যা বের করতে এভাবে ফর্মুলা টাইপ করতে না চান তাহলে আপনার জন্য রয়েছে মাইক্রোসফট এক্সেলের কিছু বিল্ট ইন ফাংশন সেই ফাংশনটা ব্যবহার করে আপনি সহজেই সেলগুলোর যুগ সংখ্যা বের করে ফেলতে পারবেন তো সেটা করার জন্য কীভাবে কাজ করা যায় চলুন দেখি এই কাজটি করার জন্য আপনি এই সেলগুলো সিলেক্ট করুন সিলেক্ট করার সময় একটি সেল বেশি রেখে দিন সিলেক্ট করার পর আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডায়লগ বক্স এখানে ক্লিক দিন ক্লিক দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে সাম লেখা আছে তো এখানে যদি আপনি ক্লিক করে দেন তাহলে দেখবেন আপনার যুগ সংখ্যাটি এসে গেছে এখন আপনি যদি চান আপনি এই সাত এবং আটের যুগ সংখ্যা বের করবেন তাহলে ওই একই ফর্মুলায় আপনি এখানে তিনটি ঘর সিলেক্ট করবেন দুটি সেল এবং আরেকটি বাড়তি সেল সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর আপনি আবার এখানে সামে ক্লিক দিবেন ক্লিক দেওয়ার পর দেখতে পারবেন আপনার টোটাল নাম্বারটি এসে গেছে তো এখন যদি আপনি চান আপনি এই পাঁচ এবং আট যোগ করবেন তাহলে এই কাজটি কীভাবে করতে পারবেন তো এই কাজটি করার জন্য আপনি সমান চিহ্ন দিন সমান চিহ্ন দেওয়ার পর সাম লিখুন সাম লেখার পর ফার্স্ট ব্রেকেট দিন ফার্স্ট ব্রেকেট দেওয়ার পর এখানে আপনি ক্লিক করুন ক্লিক করে আবার আপনি প্লাস দিন অথবা কমা দিন আউট পর একই হবে আমি প্লাস দিয়ে দেখেছি প্রথমে প্লাস দিলাম এবং এই এইটের করে আপনি ক্লিক করুন ক্লিক করার পর আপনি ট্যাব ব্যবহার করতে পারেন ট্যাব ব্যবহার করলেও আপনার সংখ্যাটি বের হয়ে যাবে এখানে ট্যাব ব্যবহার করার সুবিধা হলো আপনি ট্যাব ব্যবহার করলে লাস্ট ব্র্যাকেটটা আপনার ক্লোজ করতে হয় না তো ট্যাব ব্যবহার করার আরেকটি সুবিধা আছে আমি আপনাদেরকে দেখাই আমি পাঁচ এবং আটের যুগ সংখ্যা বের করার জন্য আবার ফর্মুলা টাইপ করলাম সমান সমান লেখার পর আমি সাম দিলাম সাম লেখার পর যদি আপনি ট্যাব প্রেস করেন তাহলে কিন্তু অটোমেটিক্যালি ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা এসে যাবে শুধু তাই নয় এখানে দেখবেন আপনি সাম লেখার সাথে সাথে আপনার কিছু লেখা অটোমেটিক্যালি আপনার ফাংশনগুলো এখানে এসে যাবে এখান থেকে যেহেতু আমি সাম লিখিয়ে ফেলেছি এইটা সিলেক্ট হয়ে গেছে তো আপনি একটি ক্যারেক্টার লেখলে তার সাজেশনগুলো এসে যাবে দেখতে পাচ্ছেন তো আমি যেহেতু শুধু সাম অর্থাৎ যুগ সংখ্যা বের করব এই জন্য সাম রাখলাম রাখার পর যদি আপনি এখানে ক্লিক করে দেন ত
তারপর আমি এখানে ফাইভ এর করে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর প্রথমে আমি প্লাস দিয়ে দেখিয়েছি এখন কমা দিয়ে দেখাবো দেখুন কমা দিলাম কমা দেওয়ার পর আমি যদি এখানে সিলেক্ট করি সিলেক্ট করার পর যদি আমি ট্যাবে ক্লিক করি এখন তাহলে লাস্ট ব্রেকেটটি ক্লোজ করে অটোমেটিক্যালি যুগ সংখ্যাটা এসে যাবে তো আমি ট্যাবে ক্লিক দিলাম দেখতে পাচ্ছেন যে আগের মতোই তেরো এসে গেল তো আপনি পেজটিকে জুম করে আর একটু বড় করে নিলাম যেন আপনাদের দেখতে সুবিধা হয় আপনি এই তেরো সংখ্যাটিকে যদি আবার ফর্মুলা হিসেবে দেখতে চান তাহলে এখানে কার্সর নিয়ে ডাবল ক্লিক করুন দেখবেন যে এখানে আপনার সংখ্যাটা এসে গেছে এরপর যদি আপনি আবার এটাকে যুগ সংখ্যা হিসেবে পেতে চান তাহলে আপনি ক্লোজিং ব্রেকেটের বাইরে কার্সরটি রেখে ক্লিক করতে হবে দেখবেন তাহলে আবার ফিরে আসবে আর যদি আপনি ক্লোজিং ব্রেকেটের বাইরে না গিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে যদি আপনি বাইরে ক্লিক করেন তাহলে দেখতে পারবেন যে যে সেলে ক্লিক করবে সেই সেলটি সিলেক্ট হয়ে যাবে তাহলে আপনি আউটপুট পাবেন না আপনার হিসাব নিকাশ ভুল হয়ে যাবে তো এই জন্য আপনি এই কাজটা করার জন্য প্রথমে আপনার ক্লোজিং ব্রেকেটের বাইরে কার্সরটি রাখতে হবে তারপর ক্লিক করতে হবে এখানে আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো আমরা যদি মাঝখানের নির্দিষ্ট কয়েকটি সেলের যুগ সংখ্যা বের করতে চাই তাহলে আপনি এভাবে কমা কমা দিয়ে লিখতে পারেন অথবা প্লাস দিয়ে লিখবেন আর যদি আপনি পর্যায়ক্রমিক কয়েকটি সেলের মোট হিসাব নাম্বার বের করতে চান তাহলে আপনি সেই সবগুলো এভাবে টান দিয়ে সিলেক্ট করে দিন সিলেক্ট করে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে অটোমেটিক্যালি এসে গেছে বি ফাইভ ইস্টু বি নাইন ধারাবাহিক কয়েকটি সেলের হিসাব বের করার জন্য ইস্টু দিয়ে লিখতে হয় এখন যদি আপনার কার্সরটি ক্লোজিং ব্রেকেটের বাইরে নিয়ে যদি এখানে বাইরে ক্লিক করেন তাহলে দেখবেন যে আপনার যুগ সংখ্যাটি এসে গেছে যদি এখানে নিয়ে আপনি এন্টার প্রেস করেন তাহলে দেখবেন যে আপনার যুগ সংখ্যাটি এসে গেছে এই কাজটা যদি আমি এভাবে টান দিয়ে সিলেক্ট না করে আমি যদি লিখেও দিতাম তাহলে কিন্তু আমার কাজটি হয়ে যেত ধরুন আমি এখানে সরি আমার এম লেখাটা বাদ গেছে তো এখানে যদি আমি এই ফোরে ক্লিক দেওয়ার পর আমি যদি কলন দিয়ে এই এইটের ঘরটি হলো বি কলাম এবং সেল নাম্বার নাইন আমি যদি এখন হাতে লিখে দেই বি নাইন তাহলে দেখবেন যে অটোমেটিক্যালি সবগুলো সংখ্যা সিলেক্ট হয়ে গেছে এই ইস্টু লেখার কারণে আপনার কার্সরটি ক্লোজিং ব্র্যাকেটের বাহিরে নিয়ে গিয়ে এন্টার প্রেস করুন তাহলে দেখবেন যে আপনার যুগ সংখ্যা বের হয়ে গেছে এখন আমরা নিচের দিকে লক্ষ্য করুন এখানে দেখতে পাচ্ছেন শিট ওয়ান এখানে একটি প্লাস চিহ্ন দেওয়া আছে তো এখানে যদি আপনি ক্লিক করুন তাহলে নতুন আরেকটি শিট ওপেন হবে এভাবে আপনি মাল্টিপল শিট নিয়ে কাজ করতে পারবেন আর যদি আপনার এই শিটগুলো প্রয়োজন না হয় তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডিলিট রাইট ক্লিক করে এভাবে ডিলিট করে দিতে পারবেন তো মাইক্রোসফটের পুরো একটা ফাইলকে বলা হয় একটি ওয়ার্কবুক যেমন আপনি যদি এটাকে নতুন করে সেভ করতে চান তাহলে আমি যদি সেভ অ্যাস ক্লিক দিই ক্লিক দেওয়ার পর আমি যদি এটাকে এখানে আবার সেভ করতে চাই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে অটোমেটিক্যালি বুক ওয়ান লেখা এসে গেছে অর্থাৎ আমরা মাইক্রোসফট এক্সেলের একটা ফাইলকে একটি ওয়ার্ক বুক বলবো তা আমি এটা সেভ করলাম না আপনাদেরকে জাস্ট দেখানোর জন্য আমি কাজটা করেছিলাম তাহলে আমরা জানলাম যে মাইক্রোসফট এক্সেলের পুরো একটা ফাইলকে বলা হয় একটি ওয়ার্ক বুক এবং একটি ওয়ার্ক বুক অনেকগুলো শিট নিয়ে গঠিত হতে পারে কিন্তু একটি শিটের মধ্যে কিন্তু ওয়ার্ক বুক থাকতে পারে না একটি বইয়ের মধ্যে যেমন একাধিক পেজ থাকতে পারে একটি পেজের মধ্যে কিন্তু একটি বই থাকতে পারে না এটা আমার বলার উদ্দেশ্য হলো আইডিবিতে এই ধরনের প্রশ্ন আসে এবং আপনাকে এটাও জিজ্ঞানো হতে পারে যে মাইক্রোসফট এক্সেলে ডিফল্টভাবে কতগুলো শিট দেওয়া থাকে তো মাইক্রোসফট এক্সেলের দুই হাজার ষোলো ভার্সনে একটি মাত্র শিট দেওয়া থাকে এর পূর্বের ভার্সনগুলোতে ডিফল্টভাবে তিনটি শিট দেওয়া থাকতো একটি শিটকে যদি আপনি রিনেম করতে চান তাহলে এখানে গিয়ে রিনেমে ক্লিক দেওয়ার পর আপনার ইচ্ছা মতো এখানে একটি নাম লিখে দিতে পারবেন প্রিয় বন্ধুগণ আজকের ভিডিওটি আর দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছি না তাহলে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ